এখন আমরা দেখব দিনাজপুর বোর্ড 2017 সালে তৃতীয় অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেই প্রশ্নটি এখানে বলা হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুমিতার বাবার সাথে সুন্দর বনে বেড়াতে যায় সেখানে গিয়ে সে বনের পরিবেশ অনুভব অনুভব করার পর তার বাবাকে প্রশ্ন করলো এখানকার বাতাস শীতল কেন উত্তরে বাবা বলল উদ্ভিদের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার জন্য এমন হয়েছে প্রথম যে প্রশ্নটি আছে ক সেটা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে আমরা জানি উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে এই শালক সংশ্লেষণ হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটি যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সৌর শক্তি এবং তার পাতায় অবস্থিত ক্লোরোফিল এই দুটি কে কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু শালক সংশ্লেষণ বলে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে ঠিক এই প্রক্রিয়ার কারণেই কিন্তু অক্সিজেন হচ্ছে এক হয় উদ্ভিদ থেকে তাহলে শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে শালক সংশ্লেষণ হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহে অবস্থিত ক্লোরোফিল ও সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে তাকে শালক সংশ্লেষণ বলে ক্ষতে কি আছে ক্ষতে হলো ব্যাপন চাপ বলতে কি বুঝো সেটার আগে আমাদের জানার দরকার হলো ব্যাপন ব্যাপনটা কি ব্যাপন হলো সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় অণুগুলো অর্থাৎ অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে যে কোনো অণু অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়বে বা ব্যাপিত হবে সেই প্রক্রিয়াকে কিন্তু ব্যাপন বলে এখন এই ব্যাপিত হওয়ার জন্য অবশ্যই এক ধরনের চাপের দরকার সেই চাপটাকেই কিন্তু ব্যাপন চাপ বলে তাহলে ব্যাপন চাপটা কি ব্যাপন চাপ হলো ব্যাপনকারী অণু পরমাণুগুলোর গতিশক্তির কারণে ব্যাপনকারী অণু পরমাণুগুলোর গতিশক্তির ফলে যে ধরনের চাপের সৃষ্টি হয় যার ফলে অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ব্যাপিত হচ্ছে বা ছড়িয়ে পড়ছে সেটাকেই কিন্তু ব্যাপন চাপ বলে আবার বলছি ব্যাপন চাপ কি ব্যাপন চাপ হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় ব্যাপনকারী অণু পরমাণুগুলোর গতিশক্তির কারণে অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে চাপের কারণে ঠিক সেটাকেই হলো ব্যাপন চাপ বলে উদ্দীপকের গতে হচ্ছে উদ্দীপকের স্থানের বাতাস শীতল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ সুন্দরবনের বাতাস শীতল হওয়ার কারণ এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে এটার কারণ হলো প্রসেদন এটার কারণ প্রসেদন এজন্যই কারণ প্রসেদন হলো উদ্ভিদের সেই শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে ত্যাগ করে থাকে এখন এই যে উদ্ভিদ অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে ত্যাগ করছে ফলে ওই স্থানে কিন্তু বায়ুমণ্ডলে পানির পরিমাণটা বেশি হবে সুন্দরবনে কিন্তু গাছের ঘনত্ব বা গাছের সংখ্যা অবশ্যই শহরের চাইতে বেশি হবে ফলে সেখানে উদ্ভিদের প্রসেদন প্রশোধনের ফলে যে প্রশোধনের ফলে অতিরিক্ত কিন্তু পানি বাষ্পাকারে পরিবেশে ত্যাগ হবে ফলে সেখানে বায়ুমণ্ডলে পানির পরিমাণটা বেশি থাকবে এবং বায়ুটি হচ্ছে বা বাতাসটি শীতল হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ঠিক প্রশোধনের কারণেই কিন্তু ওই স্থানের অর্থাৎ সুন্দরবনের বাতাসটা শীতল হচ্ছে কারণ সেখানে অবশ্যই গাছের ঘনত্ব বেশি বা সংখ্যায় বেশি গাছগুলো ফলে সেখানে প্রশোধনটা হচ্ছে তুলনামূলক শহরের তুলনায় বেশি এবং সেটার বায়ুমণ্ডলে পানির পরিমাণ মানটাও কিন্তু তুলনামূলক বেশি থাকবে ঠিক এই কারণেই ওই স্থানের বাতাসটা হচ্ছে শীতল গতে বলা হয়েছে উদ্দীপকে উল্লেখিত সুমির বাবার বলা ও উদ্ভিদের বিশেষ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো বিশেষ প্রক্রিয়াটি কি গতেই কিন্তু আমরা বলে ফেলেছি যে বিশেষ প্রক্রিয়াটি কিন্তু হলো প্রসেদন এখন আমাদেরকে এখানে বলতে হবে প্রসেদনের গুরুত্বটা নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে ঘতে প্রথমে আমরা বলবো বিশেষ প্রক্রিয়াটি যেটি সুমির বাবা বলেছিলেন সেটি হচ্ছে প্রসেদন এরপরে আমরা বলবো প্রসেদনটা আসলে কাকে বলে প্রসেদন হলো একটি উদ্ভিদের শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে ত্যাগ করছে উদ্ভিদ কিন্তু প্রতিনিয়তই মূল ও মূলরম থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি কিন্তু শোষণ করে থাকে এবং তার যে পরিমাণ পানি বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করার দরকার সেটুকু ব্যবহার করার পরেও যে অতিরিক্ত পানিটা থাকে সেটা কিন্তু উদ্ভিদ বাষ্পাকারে হচ্ছে ত্যাগ করে থাকে তো ওই জিনিসটাই হলো প্রসেদন এই প্রসেদনটা এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এই যে অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ ত্যাগ করছে যার ফলে উদ্ভিদ অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে কিন্তু রক্ষা পার পাচ্ছে প্রসেদনের কারণে কিন্তু কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় যেটা কিনা পরবর্তীতে অন্ত অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কিন্তু সহায়তা করে এই যে পানি ও খনিজ লবণ যে শোষণ প্রক্রিয়াটি হয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে এই অভিস্রবণের জন্য কিন্তু প্রসেদন সাহায্য করছে উদ্ভিদকে তারপরে আরও কি হচ্ছে 
উদ্ভিদে পানি পরিবহন পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন নামেও একটা জিনিস হয় সেটা তোমরা জানো ঠিক এটার জন্য প্রশোধনের ফলে যে পানি শূন্যতা দেখা যায় বা পানির অভাব দেখা যায় ঠিক এটার কারণেই কিন্তু জাইলেম বাহিকায় এক ধরনের টানে সৃষ্টি হয় যার ফলে পানি উদ্ভিদের মূল থেকে পাতায় এটি টেনে নিয়ে যায় আমরা জানি পরিবহন টিস্যু কিন্তু উদ্ভিদে দুই রকম একটা হলো জাইলেম ও ফ্লোয়েম জাইলেম টিস্যুর কাজ কি জাইলেম টিস্যুর কাজ হচ্ছে পানিকে মূল বা মূল মূলরম থেকে টেনে একেবারে পাতায় নিয়ে যাওয়া এবং ফ্লোয়েম টিস্যুর কাজ হচ্ছে পাতা থেকে উদ্ভিদের সারা দেহে ছড়িয়ে দেওয়া এই জাইলেম বাহিকায় টানের জন্য কিন্তু প্রশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর এই প্রশোধনের কারণেই কিন্তু উদ্ভিদে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে যেটা কিনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উদ্ভিদ সতেজ থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য কারণ তার দেহের বেশিরভাগ বিপাকীয় কাজে কিন্তু পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যার ফলে উদ্ভিদ দেহে পানির ভারসাম্য বজায় থাকা অনেক বেশি দরকার তো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তথা উদ্ভিদ উদ্ভিদ জগতের জন্য অবশ্যই প্রশোধন প্রক্রিয়াটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে প্রথমে এখানে আমাদেরকে কি আলোচনা করতে হলো শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ক্লোরোফিল ও সৌরশক্তি সাহায্যে সরকরা জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে সেটাই কিন্তু শালক সংশ্লেষণ ব্যাপন চাপ কি ব্যাপনের জন্য যে চাপের দরকার অর্থাৎ অণু পরমাণুরগুলোর ব্যাপনকারী অণু পরমাণুগুলোর গতিশক্তির কারণে কিন্তু এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয় ঠিক সেই চাপের কারণেই অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ব্যাপিত হচ্ছে ওইটা কি আমরা ব্যাপন চাপ বলবো উদ্দীপকের স্থানের বাতাস শীতল হওয়ার কারণ হলো প্রশোধন কারণ প্রশোধন বাষ্পাকারে অতিরিক্ত পানি বের করে দিচ্ছে ফলে বায়ুমণ্ডলে পানির পরিমাণটা হচ্ছে বেশি থাকে সুন্দরবনে এর জন্য সেখানের বাতাসটা কিন্তু শীতল হবে উদ্দীপকে উল্লেখিত সুমির বাবার বলা উদ্ভিদের বিশেষ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো বিশেষ প্রক্রিয়াটা কিন্তু হচ্ছে প্রশোধন আমাদেরকে বলতে হবে প্রশোধন কাকে বলে এবং পরবর্তীতে এটার গুরুত্ব উদ্ভিদ জগতের জন্য এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে আলোচনা করা করতে হবে এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ